అందరికీ నమస్కారం ఇప్పుడు మనం ఆ ప్రెగ్నెన్సీలో ఏం జాగ్రత్తలు ప్రతిసారి ఒక చిన్న టాపిక్ చెప్తాము అంతకుముందు ఇక్కడ డెలివరీ అయిన వాళ్ళు వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ముఖ్యంగా మనం ఎక్కువ ఫోకస్ చేసేది టాక్ టు బేబీ కాన్సెప్ట్ అంటే బేబీతో ప్రెగ్నెన్సీలో మాట్లాడుకోవడం సో వాళ్ళు ప్రెగ్నెన్సీ జర్నీ ఎట్లా ఉంది అనేది వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు మనం దాన్ని మనసు పెట్టి విన్నప్పుడు మనలో ఉండే డౌట్ నెగిటివ్ బిలీఫ్స్ అన్ని తొలగిపోతుంది డౌట్ అనేది ఊరికే ఒక్కసారి అట్లా అంటే పోతుంది కానీ నెగటివ్ బిలీఫ్ అనేది చెట్టు కొట్టినట్టు అది దిగిప్పుగా పోయి ఉంటుంది చెట్టు కొట్టి 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 ఒక్కసారికి లాస్ట్లో ఒక స్ట్రోక్ పడిపోతుంది మనకి తెలియకుండా మన కుటుంబం సమాజం మనలో చాలా అట్లా నెగిటివ్ బిలీఫ్స్ ముఖ్యంగా ప్రెగ్నెన్సీ గురించి డెలివరీ గురించి మనకి తెలియకుండా మనలో ఇమిడి ఉంటుంది మనం అట్లనే ఫీల్ అవుతాం ఒక పాట రికార్డు ఉంటే ప్రెస్ చేస్తే అది ఏ పాట రికార్డ్ అయిందో అదే వచ్చినట్టు మనం ప్రెగ్నెన్సీలో మనం డౌట్ పడడమే మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్త మనం భయపడడమే మనం దానికి ముందు జాగ్రత్తగా ఉంటున్నాం అనేది సమర్థించుకునే సమాజం అయిపోయింది ఇప్పుడు అట్లా లేకుండా ఎట్లా ఉంటాము అని దాన్ని గట్టిగా పట్టుకుంటున్నాం ఫ్యామిలీ దానికి సపోర్ట్ చేస్తుంది సమాజం కూడా అందుకని ఫ్యామిలీలో మార్పు వస్తే మంచిది కానీ ఇక్కడ పరిస్థితి ఏంటంటే ఫ్యామిలీలో ఇప్పటికిప్పుడే మార్పు రాదు సమాజంలో మార్పు రాదు మనం ఈ విషయం తెలుసుకొని మనం ప్రెగ్నెన్సీని ఈజీగా స్మూత్గా నడిపించుకుని పోవాలి మంచి బిడ్డని కూడా మనం డిజైన్ చేసుకోవాలి తయారు చేసుకోవాలి సో అది కావాలంటే ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండేవాళ్ళు మన దగ్గర వచ్చి మన డెలివరీ చేసుకునే వాళ్ళు వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్సే మనకి తెలుస్తుంది లేదంటే బయట మనకు తెలిసిన ఫ్రెండ్స్ మన సమాజంలో ఉండే వాళ్ళందరూ ఎక్స్పీరియన్స్ వేరేగానే ఉంటుంది నెగిటివ్గానే ఉంటుంది చాలా వరకు అందుకనే ఈ వీడియోస్ చూడాలి వీడియోస్ చూడడం మనకు బాగానే అనిపిస్తుంది కానీ ఇక్కడ ప్రత్యక్షంగా వచ్చి మీటింగ్ విన్నప్పుడు వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు ఫస్ట్ పర్సన్లో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నప్పుడు మనకు తెలియకుండా చాలా సంతో ఆ అనుభూతినే వేరేగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇప్పుడు వాళ్ళు చెప్పింది అంతా మనసు పెట్టి వాళ్ళు జర్నీ వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఉపయోగం లేదు కానీ మన అందరికీ మనకు అదే ఉపయోగం మాకు ఎట్లా ఉపయోగం అంటే వాళ్ళు చేసిన వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ అంతా ఫ్లోలో చెప్పేస్తారు దాని తర్వాత చాలా స్టెప్స్ ఆ ఫార్ములా మాకు దొరుకుతుంది అనమాట అది వేరే వాళ్ళకి చెప్పడానికి యూజ్ చేసుకునే దానికి కౌన్సిలింగ్లో మాకు అది బాగా యూజ్ అవుతుంది అందుకని మనం వాళ్ళు చెప్పిన మాటల్ని మనసు పెట్టి వింటాం మన డౌట్స్ క్లియర్ చేసుకొని మనం హ్యాపీగా కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ అనేది బాగా ఇంప్రూవ్ అవ్వ అవుతుంది అందరికీ అది అనుభూతి రావాలి ఫీల్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను ఇప్పుడు మౌలిక వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తున్నారు మౌలిక వాళ్ళ పిన్నమ్మ అంటే డెలివరీ అనేది పెద్ద విషయం ఏం కాదు కానీ కొన్ని కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా డెలివరీ అనేది నార్మల్ డెలివరీ సేఫ్ నార్మల్ డెలివరీ అనేది అది డెఫినెట్లీ అది ఒక అచీవ్మెంట్ ఎందుకంటే ఆమెకి పేగు మెడకేసుకున్నది సో తన ఎక్స్పీరియన్స్ సపోర్ట్ అనేది మారల్ సపోర్ట్ ఫ్యామిలీ నుంచి ఆ పిన్నమ్మ అందుకని ఆమె కూడా ఖచ్చితంగా తన ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పాలి అట్లా పక్క నుంచి ఎవరో ఒకరు మనకు సపోర్ట్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇప్పుడు చెప్తారు ఏం ఇష్యూస్ కూడా చెప్పలేదు అంతా నార్మల్గా సాఫీగానే జరిగిపోతూ ఉన్నింది ఇంకా అప్పుడప్పుడు నాకు షుగర్ లెవెల్స్ ఇంక్రీజ్ అంటే బార్డర్కి వస్తున్నాయమ్మా అని చెప్పేవాళ్ళు 
అంటే డాక్టర్స్ అడ్వైజ్ ఇచ్చారనమాట ఇలా నువ్వు నీ బేబీకి చెప్పుకో షుగర్ లెవెల్స్ కంట్రోల్ ఉంటాయి అని చెప్పేసి సో నేను దాన్ని బట్టి నేను బేబీకి చెప్పుకుంటూ ఉండేదాన్ని బేబీ నేను తినకపోతే నువ్వు కూడా ఏం తినలేవు సో మనకు షుగర్ లెవెల్స్ ఇంక్రీజ్ వద్దు సో కంట్రోల్లో ఉందాము సో నాకు దాని తర్వాత కొంచెం కంట్రోల్గా నేను ఇప్పుడు దాకా షు అంటే పెరిగినా కూడా నేను షుగర్కి ఏం ట్యాబ్లెట్ పర్సన అంటే సపరేట్గా వేసుకోలేదు సో నాకు కంట్రోల్గానే ఉండేటిది దాని తర్వాత నైన్త్ మంత్ వచ్చాక ఇంకా డెలివరీ టైం దగ్గర అవుతుండగా కొంచెం ఇష్యూ స్టార్ట్ అయింది దానికి ముందు దాకా నాకు ఏం ఇష్యూ లేదు సరే డాక్టర్ ఏం చేయాలంటే ఎక్సర్సైజెస్ నాకు కొంచెం వచ్చేసి డబ్ల్యూ పొజిషన్లో కూర్చోవడం అంటే బటర్ఫ్లై ఎక్సర్సైజ్ మెట్లెక్కి దిగి వంతా చెప్పారు అవే నేను చేశాను దానికి మించి నేను పెద్ద ఎక్సర్సైజెస్ కూడా ఏం చేయలేదు అండ్ ఇంకా నేను వెన్స్డే అడ్మిట్ అయ్యాను దాని తర్వాత డాక్టర్స్ వచ్చేసి కొంచెం కొంచెంగా పెయిన్స్ రావడానికి సర్వీస్ కొంచెం అంటే ఈ స్మూత్ అవ్వడానికి అవంతా చేస్తూ ఉన్నారు సో బేబీకి చెప్పుకుంటూ ఉన్నా అనమాట బేబీ నువ్వు కూడా నాది టెన్ పర్సెంట్ నీది కూడా ఇంకా మీద నీదే ఉంది అని నేను చెప్పుకునేదాన్ని నేను ఎంత పుష్ చేసినా కూడా బేబీ సహకారం లేకపోతే జరుగు ఉండదు నాకు నార్మల్ డెలివరీ బేబీ ఇంకా నీదే ఉంది అనేసే నేను చెప్తా ఉండేదాన్ని నేను చెప్పేదాన్ని కాక మా పిన్ని చేత కూడా చెప్పించేదాన్ని పిన్నమ్మ నువ్వు కూడా చెప్పు 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 అని చెప్పేసి మా పిన్ని కూడా చెప్తూ ఉన్నారు యాక్చువల్గా ఇప్పుడు అంతే సర్వీస్ కొంచెం నాకు ఇంకా ఓపెన్ అయిందంటే నేను ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ నేను ట్రై చేశాను ఇక్కడ డాక్టర్స్ ఆండాల్ భాస్కర్ మేడం కానీ చాలా హెల్ప్ చేశారు నాకు నిజంగా చెప్పాలంటే వీళ్ళ వల్లే నాకు నార్మల్ అయింది లేకపోతే అది అంత ఈజీ కాదు అందులో స అంటే నాకు కార్డ్ అరౌండ్ నెక్ ఉన్నింది దాన్ని బట్టి నేను కూడా కొంచెం అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు ఇలానే ఉన్నాను అనమాట ఈ డైలమాలోనే పోతుంది ఎమర్జెన్సీ అయితే ఓకే డాక్టర్ సీ సెక్షన్ చేసేసుకుందాము ఇలానే ఉన్నాం అనమాట మేము సరే అంటే డాక్టర్స్ కూడా చెప్పారు మేము ట్రై చేస్తాము ఒకవేళ ఎమర్జెన్సీ అయితేనే సీ సెక్షన్కి వెళ్తాము లేకపోతే ట్రై చేస్తాము అని చెప్పేసి సో నార్మల్ అంటే బేబీ హార్ట్ రేట్ కూడా కొంచెం బాగుంది నువ్వు చెప్పుకో బేబీకి హార్ట్ రేట్ ఉండాలి అని చెప్పేసి అని అన్నారు సో నేను దాని ప్రకారమే చెప్పుకుంటూ వచ్చాను సో బేబీ కూడా హార్ట్ బీట్ హార్ట్ బీట్ అంతా కొంచెం బాగుండేసరికి ఇంకా నార్మల్కే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్రై చేశారు లాస్ట్ మినిట్ వరకు కూడా నాకు డౌట్ ఉండింది అనమాట నార్మల్ అవుతుందా సీకి వెళ్ళిపోతామా అని చెప్పేసి ఎందుకంటే మా సిస్టర్ ఉన్నారు మా సిస్టర్కి కూడా వచ్చేసి కార్డ్ అరౌండ్ నెక్ ఉన్నింది కరెక్ట్గా నైన్త్ మంత్లోనే మా ఇద్దరికి సేమ్ టైంలో పేగేసుకున్నారు మా అక్కకి ట్రై చేశారు బట్ ఇంకా హార్ట్ రేట్ తగ్గిపోవడంతో తనకి సీ సెక్షన్ అయిపోయింది ఇంకా నాది వచ్చేసి నాకు మా అక్కది ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ లాగా అయిపోయింది ఇంకా అవి తను అదా అంటే చెప్పుకోను ఇలా చెప్పుకుంటూ ఉండు అలానే ఉంటుంది అని అన్నారు సో నేను కూడా అలానే చెప్పుకుంటూ వచ్చాను సో అలా దాంతా దాన్ని బట్టే నాకు ఇంకా నార్మల్ అయింది యాక్చువల్గా స్టాఫ్ అంతా ఇక్కడ చాలా కోఆపరేట్ చేస్తారు నిన్న నాకు సిస్టరు డాక్టర్ అసలుకి ఫుల్ నాకు పెయిన్స్ పడుతున్నంతసేపు వాళ్ళు ఉండి నాకు చాలా కేరింగ్గా ఉన్నారు మా పిన్ని కూడా నేను థ్యాంక్స్ చెప్పారు అసలుకి చాలా హెల్ప్ చేశారు నేనే ఒక పక్క భయపడిపోతూ నొప్పులు ఆ నొప్పులు ఏం చేస్తున్నానో కూడా నాకు తెలియలేదు బట్ మా పిన్ని కొంచెం సపోర్ట్గా సిస్టరు డాక్టర్స్ కానీ వచ్చి చెక్ చేస్తూనే ఉన్నారు ఇంకా నాకు లాస్ట్లో వచ్చేసి ఇంకా నీ పని అయిపోయిందమ్మా ఇంకా మా చేతుల్లో ఉంది అని చెప్పేసి డాక్టర్ అంతా బాగా హెల్ప్ చేశారు నాకు దానివల్లనే నాకు నార్మల్ అయింది దానికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ ఏమైనా హెల్ప్ అయిందా యాక్చువల్గా అదే డాక్టర్ నేను పెద్ద ఎక్సర్సైజెస్ అంటే నేను డబ్ల్యూ పొజిషన్లో సిట్ చేసేదాన్ని దాని తర్వాత మెట్లెక్కి దిగమని చెప్పారు అది చేశాను స్క్వాడ్స్ చేయమన్నారు అవి అవి బాగా హెల్ప్ అయ్యాయి డాక్టర్ మంత్ నుంచి చేసినాము ఎయిత్ మంత్ ఎండింగ్ నుంచి డాక్టర్ ముందు నుంచి నేను ఏం చేయలేదు ఎయిత్ మంత్ ఎండ్ నుంచే నేను ట్రై చేసింది ఎక్సర్సైజెస్ డాక్టర్ బేబీ బేబీ ఏమైనా హెల్ప్ చేసిందా అదే డాక్టర్ అంటే షుగర్ లెవెల్స్ అప్పుడప్పుడు బార్డర్కి వస్తున్నాయి అని చెప్పారు కదా సో అప్పుడు నేను బేబీకి చెప్పుకునేదాన్ని అనమాట ఆ బేబీ నువ్వు షుగర్ లెవెల్స్ మనకి ఎక్కువ అయిపోతే నేనేం తినలేను నేను తినకపోతే నీకు కూడా ఏం రాదు సో మనం కంట్రోల్లో ఉండేదానికి ట్రై చేద్దాము అని చెప్పుకునేదాన్ని అట్లా కంట్రోల్ అయిన తర్వాత ఒక కాన్ఫిడెన్స్ దాని తర్వాత నాకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది సో పిన్నితో నీకు ఎట్లా చిన్నప్పటి నుంచే కొంచెం అటాచ్మెంట్ అంటే చిన్నప్పటి నుంచి మేము మా అంటే ఊరికి వెళ్తా ఉండేది వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండడం అవంత సమ్మర్ హాలిడేస్ అయితే ఇంకా అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇల్లు పిన్ని వాళ్ళ ఇల్లు ఇట్లా బాగా తిరిగేవాళ్ళం అనమా
పక్కనే ఉన్నారు నైన్త్ మంత్ వచ్చారు నేను పిన్ని వాళ్ళ ఇంటికి అంతకుముందు కలుస్తా ఉండేది అనమాట వచ్చిపోతూ అలా ఉండేది ఇంకా నైన్త్ మంత్ వచ్చాక ఇంకా పిన్ని వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చాను మాది వాకాడ్ డాక్టర్ అంటే లాంగ్ జర్నీ నుంచి ఎమర్జెన్సీ అయితే రావడం కష్టం నేను కోవూర్లో పిన్ని ఉంటారు అక్కడి నుంచి వచ్చేదాన్ని నైన్త్ మంత్ లో వచ్చాను అసలు నేను కూడా జాబ్ చేస్తూ ఉండటంతో నేను బేబీకి చెప్పుకుంటూ ఉండేది అనమాట ఎప్పుడైనా మమ్మీ అంటే అమ్మ స్ట్రెస్ అయినప్పుడు నువ్వు కూడా కొంచెం కంట్రోల్ లో ఉండు అబ్బే అమ్మకు కొంచెం సహకరించు అని ఎప్పటి నుంచి ఎన్నో మంత్ యాక్చువల్ గా ఫిఫ్త్ మంత్ లో నాకు కొంచెం బాగా ఎక్కువ స్ట్రెస్ ఉంది డాక్టర్ ఆ టైంలో నేను బాగా చెప్పుకునేదాన్ని అనమాట అమ్మకి ఈ టైంలో స్ట్రెస్ ఎక్కువనే ఉంటుంది సో నువ్వు కొంచెం హెల్ప్ చెయ్యి నీ హెల్త్ నువ్వు బాగా చూసుకో నా అమ్మని ఎక్కువ ఇబ్బంది పెట్టద్ది ఈ టైంలో అలా చెప్పుకునేదాన్ని అప్పుడు కొంచెం కంట్రోల్ లోనే ఉంది డాక్టర్ మీరు చెప్పండి మేడం ఈ బాబు డైలీ మాట్లాడతాం మేడం మేము మామూలు వీడియో కాల్ కానీ అమ్మాయి జాబ్ చేస్తున్నా కూడా డైలీ మాట్లాడుతుంటాం అనమాట ఇంకా నైన్త్ మంత్ వచ్చాక ఆ ఫిఫ్త్ మంత్ లో వాళ్ళ అమ్మకి కొంచెం ఇష్యూ జరిగింది ఓకే అప్పుడు బాగా సఫర్ అయిపోయింది అనమాట ఓకే ఓకే ఇంకా అప్పుడు మనం ఇంకా మనం దగ్గర ఉండాలి కదా బాగా ఇదిగా ఉన్నాం బాగా అందరు చిన్నపిల్లలు అప్పటి నుంచి బాగా ఉంటారు మా దగ్గర బాగుంటది ఇప్పుడు వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మీరు కానీ అందరు మేడమ్స్ గానీ సిస్టర్స్ గాని ఇంట్లో వాళ్ళ కన్నా కూడా జాస్తిగా ఉన్నారు మేడం బాగా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు మేడం నేను వాళ్ళు ఏం చెప్పిన నవ్వుతున్నారు నువ్వు లాఫింగ్ ఎక్సర్సైజ్ నిన్ను పెట్టుకోవాలి అని చెప్పేసి వాళ్ళు బాగా ఎంకరేజ్ నన్ను కూడా బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తారు అసలు కాన్పులు అమ్మాయి పద ఆరు గంటల నుంచి నొప్పులు స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి వాళ్ళు కంటిన్యూషన్ ఒక మేడం ముగ్గురు సిస్టర్స్ మొత్తం పాప దగ్గరే డెలివరీ అయిన దాకా ఏదన్నా ఇష్యూ వస్తే మిమ్మల్ని తీసుకొస్తున్నారు బాగా చేశారు మేడం మీరు మాత్రం చాలా బాగా మీరు ఎట్లా అనుకున్నారు ఇట్లా పే చేసుకున్నది అదే చెప్పాను మేడం ఈ అమ్మాయి వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళ డాడీ వాళ్ళ అక్క వచ్చేసి ఎంతసేపు నిప్పులు పడి నీకు ఎందుకు సిజర్ ఇను నువ్వు సిజర్ ఇన్ చేయించి చేసుకో అని చెప్పి వాళ్ళు ఫోన్ చేసినప్పుడు అలా చెప్పేది పాప మనం తిరగరాయాలి దీన్ని మనం ఇది మాత్రం తిరగరాయాలి అని చెప్పేసి డైలీ నేను ఇది చెప్పేదాన్ని మా మేడం పాపకి వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు అలా మేము నీకు చెప్పామా మేము సిజర్ అని చెప్పేసి మా ఫాదర్ మా అక్క వచ్చేసి మా అక్క పెయిన్స్ అంతా చూసి మా ఫాదర్ వాళ్ళు సఫర్ అయిపోయి ఎందుకులే నాన్న నువ్వు నువ్వు సీకి వెళ్ళిపో అని చెప్పారు లేదు నేను ట్రై చేస్తాను ట్రై చేసి లాస్ట్ లో ఏదైతే అది చూసుకుందాము అని నేను చెప్పేదాన్ని మా అక్క అయితే ఆ సి సెక్షనే కదా అని అంటే నీకు చెప్పానా నేను సి సెక్షన్ అని చెప్పేసి నేను ట్రై చేస్తాను ఒకవేళ కుదరకపోతే అప్పుడు పోదాము ఇలా చెప్పేదాన్ని మాకు కుదరకపోతే ఎందుకంటే ఈ కాన్ఫిడెంట్ సో అట్లానే పేగు వేసుకుంది ఇట్లా ఎవరికైనా వచ్చినప్పుడు మీరు రెండు పేగులు వేసుకున్నా కూడా మామూలు డెలివరీ చేసామని చెప్పి మాకు భరోసా ఇస్తా వస్తున్నారు మేడం ఎప్పుడు కూడా ఉంటుంది రెండు సార్ రెండు చుట్లు వేసుకున్న వాళ్ళు కూడా మామూలు డెలివరీ అయిన అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు సీజర్ అయిన ఆయన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఎందుకంటే మనకు అది తగ్గితే మాత్రం చెప్పేసారు కాబట్టి మీ ఇద్దరు ఇప్పుడు ఆమె ఒకటే ఇట్లా ఏంటంటే ఫాదర్ సిస్టర్ వచ్చి ప్రాక్టికల్ గా ఆలోచిస్తున్నారు లాజికల్ గా ఇట్లా పేగేసుకుంటే ఇటువైపు నొప్పి పడి అటువైపు మళ్ళీ సీజర్ అయిన కూడా చేసుకోవడం ఎందుకు అనేది కానీ ఇక్కడ మనం నేను ఒకటి చెప్తాను తర్వాత మీ ఎక్స్పీరియన్స్ కాకపోతే ఇది మన బిడ్డ కోసం మనం ఇచ్చుకునే ఒక గిఫ్ట్ ఇంకోటి నాకు నార్మల్ అయిపోవాలి అది ఒక నీట్ బేస్డ్ డిజైర్ నేను జాబ్ చేసుకుంటా నాకు నార్మల్ అయితే నాకు బాగుంటుంది నేను ట్రై చేస్తాను ఒకవేళ సి సెక్షన్ అయినా అది ఏం ఫెయిలియర్ కాదు వాళ్ళు ఎగతాళి చేసిన వాళ్ళు మేమంతా చెప్పినాం కదా అని అనుకున్నా కూడా పర్వాలేదు అనుకున్నా అనుకోని కానీ నేను ఇది ట్రై చేస్తాను వస్తే అయిపోతుంది లేకపోతే అది కూడా నేను ప్రిపేర్డ్ అంటే వాళ్ళు ఏమనుకున్నా నేను ఫేస్ చేస్తాను అనే డెసిషన్ వచ్చింది కాబట్టి ఆమె స్ట్రాంగ్గా ఉండగలిగింది ఆ డెసిషన్ ఆమె లోపల ఆ డెసిషన్కి సపోర్ట్ తిని ఒక పక్క నుంచి ఒక సపోర్ట్ ఇచ్చినప్పుడు ఎందుకంటే చాలా కాలం ముందు ఒక అమ్మాయి ఎక్సర్సైజ్ అప్పుడు ఫస్ట్ ఫస్ట్ మనం చెప్తున్నాము ఆమెకి ఒకటే భయం ఉండింది నేను ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నాను ఒకవేళ నాకు నార్మల్ కాల సిజేరియన్ అయితే 
మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ అంటున్నారు మేమంతా ఏం ఎక్సర్సైజ్ చేయలేదే మాకంతా వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్కి ఇద్దరు ముగ్గురికి ఆపరేషన్ అయింది నువ్వు ఎక్సర్సైజ్ చేసి ఎందుకు నీకు ఆపరేషన్ చేసుకుంటే ఏమి ఎక్సర్సైజ్ చేయకపోతే ఏమి ఆ డౌట్ రేస్ చేసే కొద్దీ ఆమెకి ఇట్లా ఎక్సర్సైజ్ చేయడం వల్ల ఒకవేళ సిజర్ అయినా ఆమెకి ఓకే కానీ వాళ్ళని ఎట్లా ఫేస్ చేసేది అనే కాన్ఫ్లిక్ట్లో ఆమె ఇరుక్కుండదు ఇదే జరుగుతుంది చాలాసార్లు ఒకవేళ నేను ట్రై చేస్తాను నార్మల్ అయితే ఓకే ఎక్సర్సైజ్ చేసి ఒకవేళ సిజర్ అయినా అయితే వాళ్ళని నేను ఎట్లా ఫేస్ చేస్తాను అనే ఇది వచ్చింది ఆమెని కొంచెం మెల్లగా అట్లా ప్రిపేర్ చేసి చేసి వచ్చిన తర్వాత అక్కడ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాతనే ఆమె నార్మల్ అవ్వగలిగింది కానీ దట్స్ అ లాంగ్ ప్రాసెస్ చాలా సెషన్స్ తీసుకోవాల్సి వచ్చింది అయినా వాళ్ళకి డెలివరీ టైంలో కూడా లాస్ట్లో ఆమె వదిలిపెట్టగలిగింది అప్పుడు నార్మల్ అయిపోయింది ఎందుకంటే ఒక స్టేజ్లో సర్వీస్ వచ్చి ఓపెన్ అవ్వాలి అంతే ఈఎంఐ ప్రోగ్రెస్ ఎట్లా ఉంటుందంటే ద్వారం ఓపెన్ అవ్వాల కొంచెం తన లాంగ్ సర్వీస్ మెత్తగా అవ్వాలి ముందు రోజు నైట్ అడ్మిట్ అయినారు మెత్తగా మధ్యాహ్నం అడ్మిట్ అయితే మెత్తగా ఏదైనా ట్యాబ్లెట్ ఇచ్చినాం సన్న నొప్పులు నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ కూడా సన్న నొప్పులు వస్తుంది ద్వారం కొంచెం ఓపెన్ అయింది అప్పుడు మనం కొంచెం ఒక కెథిటర్ ఒక చేస్తాం ఒక ట్యూబ్ పెడతాం అది కొంచెం ఈజీగా ఓపెన్ అయ్యేదానికి అది మార్నింగ్ సిక్స్ థర్టీకి అట్లా పెట్టేస్తే లెవెన్ థర్టీకి ట్యూబ్ వచ్చేసింది అంటే కొంచెం ఓపెన్ అయింది కానీ షార్ట్ అవ్వలేదు అప్పుడు పెయిన్స్కి ఇంకా కొంచెం ఇంక్రీజ్ చేసి పెయిన్స్కి పెడితే అప్పుడు ఒక వన్ అవర్ తర్వాత ఉమ్మి నీరు పోయింది ఉమ్మి నీరు పోవడం అప్పుడు కూడా షార్ట్ అవ్వలేదు కానీ ఉమ్మి నీరు పోయిన తర్వాత అంటే ఓపెన్ అయింది కొంత ఉమ్మి నీరు పోయిన తర్వాతనే ప్రోగ్రెస్ వస్తుంది అదే చెప్తాం ఉమ్మి నీరు పోయిన తర్వాత అప్పుడు ఒక టూ అవర్స్లో అప్పుడు వచ్చిన ప్రోగ్రెస్ ఎట్లా అంటే హాఫ్ ఓపెన్ అయిపోయింది హాఫ్ దిగిపోయింది హార్ట్ బీటింగ్ బాగుండింది సో అది వచ్చిన తర్వాత ఇంకొక హాఫ్ అన్ అవర్లో ఎట్లా అందంటే త్రీ ఫోర్త్ ఓపెన్ అయిపోయింది ఇంకా కొంచెం దిగింది అప్పుడు డెలివరీ తీసుకుపోతే అక్కడి నుంచి ఫార్టీ మినిట్స్ కానీ కంటిన్యూస్గా హార్ట్ బీటింగ్ చూస్తూనే ఉంటాం ఎందుకంటే అది అంత ఈజీ కాదు ఆ హోల్ టీమ్ దాంట్లో ట్యూన్ అయిపోతేనే ఎక్కడ ఉంటుంది అని చెప్పేసేసి ఒకవేళ అట్లా ఉండి లాస్ట్లో ఇది కొంచెం ఇది చే సపోర్ట్ చేసేదానికి కప్పేసి తీసేస్తున్నాము కానీ ఆ ప్రోగ్రెస్ అనేది స్మూత్గా ఉండింది ఆ ప్రోగ్రెస్ అంతా కూడా ముందు నుంచి అది చూస్తున్నాము ఆమెకి ఒకటి ఏంటంటే మేము హెల్ప్ ఇచ్చినా దాన్ని తీసుకోగలిగింది ఒకటి పక్క నుంచి ఆమె సపోర్ట్ ఒకటి ఉండింది ఆల్రెడీ డెసిషన్ తీసుకున్నారు ఒకవేళ అవసరమైతే సి సెక్షన్ ఇది వాళ్ళు కూడా తీసుకునేది కాదు నేను కూడా అంతకుముందు నేను ఇటువంటి కేసెస్ ట్రై చేస్తే ఒకవేళ సిజర్ అయినా నేను ఎక్కువ బాధపడిపోతాను అయ్యో మనం ఇంత చేసినా కూడా సిజర్ అయినా అయిపోయింది తర్వాత నేను దాంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చేసాను నేను సీజర్ అనేది నార్మల్ డెలివరీ అనేది నాకు ఇష్టం మంచిది చేయడం కానీ బేబీ సేఫ్టీ అనేది అంతకంటే ఇంపార్టెంట్ ఒకవేళ సిజర్ అయినా అది నా ఫాల్ట్ కాదు నేను ప్రయత్నం చేస్తాను ఎప్పుడు నేను దాని నుంచి బయటకు వచ్చేసాను అప్పుడు ఏమి హార్ట్ బీటింగ్ ప్రాబ్లం వస్తే ఎనీ టైమ్స్ టీమ్ రెడీ అలర్ట్ సిజేరియన్కి పిల్లల డాక్టర్ కానీ మత్తు డాక్టర్ కానీ అంతా రెడీ అట్లా పెట్టుకొని నార్మల్ డెలివరీ హార్ట్ బీటింగ్ మానిటరింగ్ ఏ టైంలో ఎట్లా పెట్టాలి అంటే ఎక్కువ మెడిసిన్స్ ఇవ్వకూడదు ఆ సాఫ్ట్ అయ్యేదానికి షార్ట్ అయ్యేదానికి తక్కువ టైంలో మనకి అయిపోవాలన్నమాట సో ఇవి అన్నీ బాగున్నప్పుడు మనం చేసేది చేస్తాం ఇంకోటి ఏంటంటే ఆ ఎమోషన్ నుంచి ఆ గిల్ట్ నుంచి ఆ బాధ నుంచి మనం బయటకు వచ్చేస్తే చాలాసార్లు అది ఈజీగా అయిపోతుంది ఇక్కడ ఈమె విషయంలో ఈమె స్ట్రాంగ్గా సొంతంగా లేకపోయినా ఫస్ట్ నుంచి చెప్పుకునింది బేబీ కోఆపరేషన్ బేబీ అర్థం చేసుకునేదాం ఒక మాట అందుకనే ఎప్పుడు చెప్తాం ప్రెగ్నెన్సీలో నీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి షుగర్ లెవెల్ బాటర్ లైన్ పోయినప్పుడు వితౌట్ మెడిసిన్ నాకు నార్మల్ అంటే కంట్రోల్ తీసుకొచ్చేసింది మనం ఒకటి చెప్పినప్పుడు ఇటువంటి బేబీస్ బాగా కోఆపరేట్ చేసేస్తారు సో అప్పుడు పక్క నుంచి ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఒక్కరు ఆ హెల్ప్ ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్లీ ఈజీ అండ్ సేఫ్ నార్మల్ డెలివరీ వెరీ మచ్ పాసిబుల్ 
అందుకని ప్రతి వాళ్ళకి నాకు ఆ ఉమినీరు పొయ్యేంత వరకు పొయ్యి దాని తర్వాత ప్రోగ్రెస్ వచ్చినప్పుడే నాకు కాన్ఫిడెన్స్ అప్పుడు వరకు ఏ ఆ ప్రోగ్రెస్ వచ్చేంత వరకు మనం చెప్పలేం ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి ఆ షార్ట్ అవ్వకుండా ఉండొచ్చు సగంలో ఆ ద్వారం ఇంకా ఓపెన్ అవ్వకుండా పోయి ఉండొచ్చు బిడ్డ మస్ట్ కూర్చొని ఉండొచ్చు హార్ట్ బీటింగ్ అప్పర్ నార్మల్లోనే ఉండింది ఇంకా ఎక్కువ పోతే మనం వెయిట్ చేయలేము బాగా తగ్గిపోతే వెయిట్ చేయలేము సో ఆ ప్రోగ్రెస్ కంటిన్యూస్గా చూస్తూ చూస్తూ తీసుకుని వచ్చిన రావడం వల్ల ఆ యాక్చువల్లీ ఆమెకి లెవెన్ ఫార్టీకి ఉమినీరు పోతే టూ ట్వంటీ ఫోర్ డెలివరీ టైం సో లెవెన్ ఫార్టీ ట్వెల్వ్ ఫార్టీ వన్ ఫార్టీ ఆ టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్లో అయిపోయింది ఆ ముందు వచ్చిందంతా మైల్డ్ పెయిన్స్ అది ఎట్లా ఎట్లా చేయాలి అనేది అది మేము చేసుకుంటాం అనమాట సో అందువల్ల ఈజీ అండ్ సేఫ్ నార్మల్ డెలివరీ ఈజ్ వెరీ మచ్ పాసిబుల్ కానీ ఏ డెలివరీకి ఆ డెలివరీ ఏ ప్రోగ్రెస్కి ఆ ప్రోగ్రెస్ నేను రెడీగా ఉంటాను నార్మల్ డెలివరీ లాస్ట్ వరకు చూస్తాం కానీ ఏ టైంలో ప్రాబ్లం వస్తే ఎనీ టైం గో ఫర్ సి సెక్షన్ కానీ బాగా ఉన్నప్పుడు లాస్ట్ వరకు తీసుకొని వెళ్ళిపోయి లాస్ట్లో ఆమెకు కూడా ఏమి పెద్ద ది పెయిన్స్ తెలియకుండా అప్పుడు కొంచెం మత్తు ఇచ్చేసేసి చేసేస్తాం సో ఇది ఏది ఎందు ఏది సూచిస్తుందంటే మనం టెన్షన్ బాధ భయం అది వదిలిపెట్టేసేసి మేము ఇచ్చిన సపోర్ట్ తీసుకుంటే పాత కాలంలో ఎట్లా ఈజీ అండ్ సేఫ్ నార్మల్ డెలివరీ వీలైందో అట్లనే ఇప్పుడు కూడా చేసుకోవచ్చు దాంట్లో ఏంటంటే ఈ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఇక్కడ మేము ఒక ఫ్యామిలీ లాగా తయారు చేసేస్తున్నాం స్టాఫ్ని సో మాతో పాటు కలిసిపోయి అది ఉన్నప్పుడే ఆ హెల్ప్ తీసుకోగలుగుతారు లేకపోతే మనం ఎన్ని ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోవచ్చు అన్నీ మనకు తెలిసి ఉండొచ్చు డాక్టరే అయి ఉండొచ్చు అయినా కూడా వాళ్ళు ఏంటంటే ఆ ఎమోషనలీ ఆ ఫ్రీ అయిపోవాలి అది ఇక్కడ ఫ్రీనెస్ వస్తేనే ఇక్కడ ద్వారం ఓపెన్ అయిపోతుంది సో మీరు యాక్టివిటీకి వచ్చినారు కదా అది ఎట్లా అనిపించింది అందుకని యాక్టివిటీ క్లాస్ అనేది ఒకటి పెడుతున్నాం అనమాట ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ మదర్స్ వచ్చి ఒక యాక్టివిటీ అది ఎట్లా అనిపించింది అది చెప్పండి యాక్చువల్గా ఉపయోగంగా ఉండిద్దా సిక్స్త్ మంత్ నుంచి యాక్టివిటీకి రమ్మన్నారు నేను ఎప్పుడు కూడా నేను వర్కింగ్ కాబట్టి అది కరెక్ట్గా ఫ్రైడే జరుగుతుంది నాకు లీవ్ కుదిరేది కాదు నేను రానేలేదు నేను నైన్త్ మంత్ లీవ్ పెట్టేశాక నేను అప్పుడు వచ్చాను ఒక ఒక యాక్టివిటీ నేను అటెండ్ అయింది యాక్టివిటీలో చాలా ఫ్రీగా ఉండరు అనమాట డ్యాన్స్ చేయడం ఇదంతా యాక్చువల్గా నాకు సిఆర్ అని ఉందని డ్యాన్స్ చేయొద్దు అన్నారు అప్పుడు మా పిన్ని చేశారు అనమాట సో దాంతో మా పిన్ని ఫేమస్ అయిపోయింది హాస్పిటల్లో అప్పటి నుంచి ఆ అమ్మాయి ఉందంటే మీరు ఖచ్చితంగా ఉండాలి మీరు ఖచ్చితంగా ఉండాలి మా పిన్నిని ఎక్కువ ఫోకస్ చేసేసారు నాకంటే ఎక్కువ యాక్టివిటీలో కొంచెం సెషన్స్ అంటే ఫన్గా ఇలా జరుగుతుంది అని ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తారనమాట అది కొంచెం బాగుంది సో దాన్ని మీకు ఎట్లా అనిపించింది అట్లా అందరూ యాక్టివిటీ చేయడం వల్ల యాక్టివిటీస్ చేసేటప్పుడు ఈ పాపను అయితే చేయొద్దు అన్నారు నైన్త్ మంత్ వచ్చేసింది కదా చేయొద్దు అన్నారు నేను అక్కడ కూర్చొని ఉంటే మీ కూతురుకి బదులు నువ్వు చేస్తున్నారు అని చెప్పారు నేను మా ఆయన దగ్గరే డాన్స్ చేయలేదు లేదు లేదు ఏం లేదు రెండు స్టెప్ లేదు రా అని చెప్పారు నేను చేస్తుంటే మా కూతురు వీడియో తీసి పెట్టుకుంది అనమాట నవ్వుతానే ఉన్నాను అనమాట నేను ఇట్లానే నవ్వుతున్నాను ఇట్లా నవ్వుతుంటేనే బాగా ఓపెన్ అయ్యేదానికి కూడా ఛాన్స్ ఉంటుంది బాగా నవ్వుతుండండి లాఫింగ్ ఎక్సర్సైజ్ అంటే నిన్నే పెట్టుకోవాలి అని చెప్పేసి నర్సులు అందరూ బాగా చెప్పారు బాగా యాక్టివ్గా బాగా చెప్పారు మేడం సో యాక్టివిటీలో మేం గమనించింది ఏంటంటే మేము పేషెంట్ మీరు స్టాఫ్ కూడా మీరు ఏం లేదు నార్మల్ డెలివరీ అయిపోతుంది తినండి తిరగండి హ్యాపీగా ఉండండి బేబీ సేఫీ మీరు సేఫ్గా ఉండేదే మాకు ఆయమ్మలు కూడా అదే చెప్తున్నారు కదా సో ఆ డిఫరెన్స్ అనేది ఎక్కడో పోతుంది ఆ హోమ్లీ అట్మాస్ఫియర్ ఎప్పుడు వచ్చేస్తుంది సో అది వచ్చినప్పుడు డెలివరీ అయ్యేటప్పుడు కూడా వీళ్ళే కదా ఉన్నారు వీళ్ళ పరిచయం అయింది వీళ్ళు తెలిసిన ప్లేస్ అనే ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది కాబట్టి మనకి ద్వారం ఓపెన్ అవ్వడం అదంతా ఈజీగా జరిగిపోతుంది అంటే మన మన బాత్రూంలో మనం ఈజీగా యూరిన మోషన పోతాం అదే బయట బాత్రూమ్ పోతే ఒక్కొక్కసారి కొంతమందికి రాదు అందులో బయట ఎవరో వెయిట్ చేస్తున్నారంటే మనకు కొంచెం డిస్టర్బ్ అయినా కూడా ఇది ఓపెన్ అవ్వదు అందువల్ల యూరిన్ మోషన్ ఈ 
వెజనల్ ఓపెనింగ్ సర్వీస్ ఓపెనింగ్ అంతా కూడా స్వింగ్టర్స్ అంటాం అన్నిటికీ ఒకే నర్వ్ సప్లై కాబట్టి మన మైండ్ రిలాక్స్ అయిపోతే ఇక్కడ డెలివరీ అనేది ఈజీ పాతకాలంలో పెద్దవాళ్ళు చెప్పి 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 ఇంట్లో వాళ్ళు డెలివరీ టైంలో బాగా ధైర్యం ఇచ్చే వాళ్ళు మాత్రమే పక్కన ఉండేది అట్లా అట్మాస్ఫియర్లో వాళ్ళు వచ్చారు కాబట్టి డెలివరీ అయింది ఇప్పుడు కూడా అటువంటి ఫ్యామిలీ అట్మాస్ఫియర్ అటువంటి ప్రైవసీ ఇంటిమసీ ఫెమిలియారిటీ అట్మాస్ఫియర్ క్రియేట్ చేసి మనం ఈజీగా సేఫ్ నార్మల్ డెలివరీ చేయాలని ఇది ఒక ప్రయత్నం ఇది ఒక అదర్ సోషల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లాగా సో దాంట్లో మీరు ఇది దాంట్లో పార్టిసిపేట్ చేసి ఇటువంటిది చేసినప్పుడు మనకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది ఖచ్చితంగా వస్తుంది ఇది ఇంకోటి ఏంటంటే మన ఫ్యామిలీలో ఎవరికో అయిపోయింది కాబట్టి మనకు మనకు కూడా అంతే అవుతుందేమో అనే దాంట్లో అపోహ నుంచి మనకు బయటకు రావడానికి అదొక ఎక్స్పీరియన్స్ మీరుగా డాక్టర్ మా మమ్మీకి ట్రై చేసేటప్పుడు మా మమ్మీకి పెయిన్స్ ఏ రాలేదు నాకు ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఉండేది అనమాట మనకి రావేమో ఒకవేళ వస్తాయి వస్తే సరే రా నేను బేబీకి చెప్పుకుంటూ ఉండేదాను అమ్మకు పెయిన్స్ వచ్చేలాగా చెయ్యి ట్రై చేద్దాము పెయిన్స్ వచ్చేలాగా చెయ్యి ట్రై చేద్దాము ఇలా చెప్పుకుంటూ ఉండేదాన్ని టోర్స్ కదా బాగా వచ్చింది ఎందుకంటే అప్పుడు నేనేం ఇవ్వదలుచుకోలే ఎందుకంటే ఆ పెయిన్స్ వచ్చి ఆ కొంచెం ఓపెన్ ఫర్దర్ అయిపోవాలి అప్పుడు మనకి ఆ తర్వాత మీకు కొంచెం రిలాక్సేషన్కి చేస్తున్నాము చాలా థ్యాంక్స్ మీరు ఎట్లా ఫీల్ అవుతున్నారు ఈ సక్సెస్ని యాక్చువల్లీ హ్యాపీగానే ఉంది డాక్టర్ అవును తిరగి రాస్తా తిరగి రాస్తున్నాము మేము తిరగ రాస్తాం మీరు ఆ మాట చెప్పొద్దు మాకు సిజరం చేస్తారని చెప్పొద్దు మేము దీన్ని మాత్రం తిరగ రాస్తాం అని రాసాం మేడం వాళ్ళు లెక్క మాత్రం ఇది ఫోన్ చేసినప్పుడు ఆ పాప ఏంటంటే వద్దు నువ్వు చేయించేసుకో అనేసి వాళ్ళు ఎప్పుడు ఫోన్ చేసినా అదే చెప్పేవాళ్ళు మేమైతే దానికి మేము ఒప్పుకోలేదు మేడం మేము దీనికే ఒప్పుకుని ఓటేసాం దీనికే హ్యాపీ చేసుకున్నా ఒక్కవేళ మీకు సిజరేన్ అయితే అప్పుడు ఎట్లా తీసుకొని ఉండే వాళ్ళు మేము రెండింటికి యాక్టివేట్ రెండింటికి రెండింటికి ఓకే అంటే వాళ్ళందరూ అప్పుడు చెప్పి చూపించినప్పుడు ఎట్లా మేము ఒప్పుకోలేదు మేడం అసలు వాళ్ళు చెప్పినా మేము ఒప్పుకోలేదు ఒకవేళ సిజేరేన్ అయింది అనుకోండి అప్పుడు దానికి కూడా ప్రిపరేషన్ అయిపోయాను మేడం ఓకే మనకంటే పే చేసుకొని ఉంది కాబట్టి జస్ట్ దానివల్ల అయింది లేకపోతే దానివల్ల కానీ లేకపోతే నార్మల్ డెలివరీకే అయిపోయింది అని అనుకుంటున్నాను వెరీ గుడ్ చాలా సంతోషం థ్యాంక్స్ మా చాలా సేపు వచ్చి అంటే నువ్వు ఎందుకు ఈరోజు వచ్చి చెప్పాలనుకున్నావు అంటే చాలా మంది భయపడతారు కదా డాక్టర్ కార్డ్ అరౌండ్ ఉంటే ఎవరికైనా ఉంటుంది సో ఓకే మనం చెప్దాము అదంతా పాసిబుల్ అవుతుంది చాలా థ్యాంక్స్ థ్యాంక్స్ అండి